Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı İngilizce Öğretmeni Tuba Kan. 2023 yabancı dil testi sorularını sizlerle birlikte çözeceğiz. 29 ile 61. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Öncelikle hızlıca bir göz atalım parçamızda neden bahsediyoruz. A human eat robot, da Vinci, basic human eat automations. Peki, genel olarak şundan bahsedebilirim. İnsansı robotlarla ilgili bir pasaj var elimde. Temel otomasyonlarından bahsediyorum. Arada da Vinci'den bahsediyorum. Muhtemelen onun bir ürününden, eserinden vesairesinden bahsedeceğim. Yardım edebilecek bir takım veriler görüyor muyum? Evet, 15. yüzyıl demiş, 15th century. Devamında 1490 diye yine bir tarih vermiş bize. NASA görüyorum. Peki bunlar cebimde dursun. Genel olarak neden bahsettiğimi anladım. Sorularıma bakayım. Soru 29. According to the passage, which of the following is true about human aid robots? Peki bu parçada insansız robotlarla ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. A'ya bakıyorum. They must have artificial intelligence and other mechanisms to be considered robots. Robot sayılabilmesi için bir takım mekanizmalara ve yapay zeka sahibi olması gerekir diyor. Peki, bakın şurada Da Vinci'nin robotunun bir takım mekanizmalardan oluştuğunu görüyorum ama devamında herhangi bir biçimde yapay zeka görmüyorum. Yapay zeka sahibi olması gerekir dediğim bir şey yok. Demek ki bunu atabilirim. B'ye bakıyorum. They have been modified over time to make them resemble humans more. Zaman içerisinde insana daha çok benzemesi için geliştirildiler, modifiye edildiler. Bununla ilgili hemen baktığımda ne göreceğim? Bakın. Basic human aid automatons existed for say, yüzyıllardır varlardı and have gradually been refined to more closely mimic our appearance and behavior. Burada gördüğüm gradually Being refined nedir? Overtime'ı karşılar. Gradually overtime'ı karşılar. Ve refine. Bakın burada gördüğüm refine da iyileştirme demek. Yani modifayda karşılık olabilir. İnsana daha çok benzemesi için geliştirilmiş zaman içerisinde. Bu olabilir gibi duruyor cebimizde tutalım. C'ye bakalım. They have not been very well documented throughout history. Tarih boyunca kayda yeterince tutulmamış diyebileceğim bir şey yok. Çünkü tarih boyunca takip edilmiş, kaydedilmiş 15. yüzyıl gördüm, 1490 gördüm. Bunlar kaydedilmiş ve sergilenmiş. Bakın ne olmuş? Milan'da yapılan bir sergide bir kraliyet etkinliğinde sergilenmiş. Demek ki bunların kaydı varmış. Cevabım C değil. D'ye bakıyorum. They are quite dissimilar to science fiction androids. Ne dedi? Bilim kurgu androidlere benzemez. Oldukça farklıdır. Halbuki en baştaki cümlemde Often referred to as an android in science fiction görüyorum. Tam tersini görüyorum. B'yi eleyebilirim. E'ye bakıyorum. They've just begun to emerge in recent years. Son zamanlarda ortaya çıktığını söyleyebilir miyim? Hayır bakın. 15. yüzyıl var. Çok eskilere gidebiliyorum. Yakın zamandan bahsetmiyorum. Eleyebilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Soru 30. It's stated in the passage that Da Vinci's robot. Parçada Da Vinci'nin robotuna dair belirtilen bir şey arayacağım. Hemen seçeneklerime gidiyorum. A seçeneği Drew more attention than his self-propelled cart in a royal event in Milan. Milan'daki etkinlikte sunulan bu self-propelled cart mıydı? Başka bir şey miydi? Bakın. Self-propelled cart burada. ilk robot gibi algılanıyormuş bu. Ama He later went on to design The Robot Night for a Royal Event in Milan. Bakın Milan'da sunulan neymiş? Robot Night'miş. Demek ki bu doğru cevabı değil. Eliyorum. B'ye bakıyorum. Was covered in armor since it was planned to be used for military purposes. Askeri amaçlarla kullanmak üzere mi zırhla kaplanmıştı? Hemen ilgili kısmımıza gidelim. It had a human form and was even dressed in armor to resemble a knight. Ne oldu? Askeri amaçlarla kullanılsın diye değil, bir şövalyeye benzesin diye zırhlıydı. Demek ki cevabım bu da değil. C'ye bakıyorum. Was history's first example of artificial intelligence? 
tarihin ilk yapay zeka örneğiydi. Bakın şu cümle. Although Da Vinci's design is primitive by today's standards, lacking any artificial intelligence or remote control. Demek ki yapay zeka içermiyormuş. Aradığım cevap bu da değil. D'ye bakıyorum. Could make physical movements with the aid of several mechanisms. Çeşitli mekanizmalar yardımıyla fiziksel hareketler yapabiliyordu. Bununla ilgili cümle bakın burada. Da Vinci's robot was operated by a series of pulleys, a set of wheels and cables that allowed it to stand, sit and independently move its arms. Evet, hareket edebiliyormuş, bir takım fiziksel hareketler yapabiliyormuş. Aradığım cevap muhtemelen bu ama E'ye de kontrol edip emin olacağım. E'ye bakıyorum. Had no detailed record of its design which made it look primitive. Tasarımın detaylı bir kaydının olmadığından bahsediyor. Peki öyle miydi? Şuradaki cümlem. Da Vinci's drawings for the robot knight are still used as models by modern robotics. Bugün bile model olarak kullanılıyor. Demek ki aradığım cevap bu da değil. Doğru cevabım D seçeneğidir. Soru 31. It can be understood from the passage that Da Vinci's design of the robot knight proves it's practically as it. Pasajdan şu anlaşılabilir mi diyoruz? Da Vinci'nin robot şövalye tasarımı kullanışlılığını şu şekilde kanıtlamaktadır diyecek. Ve bunu parçadan anlamamızı bekliyor bizden. As it'ten sonrası yani ne şekilde kanıtladığını, ispat ettiğini buradan bulacağız. Ay'a bakalım. Has enabled the production rates of humanoid robots gain considerable momentum. Parçanın herhangi bir yerinde humanoid robotların üretimine dair bir artış olduğundan vesaireden hiç bahsetmedi eleyebilirim. B'ye bakıyorum. Is still considered sophisticated even by today's standards. Bugünün standartlarında hala çok kompleks, sofistike bir şey olduğundan bahsedebilir miyim? Tam aksini söylüyordu. Hemen bakalım. Oldu. Da Vinci's design is primitive by today's standards. Bakın tam tersini söyledi. Bugünün standartlarında ilkel olmasına rağmen. Demek ki B değil. C'ye bakıyorum. Was constructed by pieces that were technologically ahead of his time. Kendi zamanının çok ötesinde teknolojik parçalardan üretilmişti diyor. Halbuki neydi? Operated by a series of pulleys and cables. Yani bakın ne kadar basit. Demek ki aradığım bu da değil. D'ye bakıyorum. Has been utilized as sketches for works in modern robotics. Bakıyorum günümüz modern robotik dünyası için taslakları kullanılmış mı? Hemen dönelim şurada görelim. Da Vinci's drawings for the robot knight models by modern robotics and even help develop robots for NASA. Gördüğünüz üzere o gün kullandığı çizimler bugün hala modeller oluşturabiliyor. Doğru cevabımız bu gibi duruyor. E'ye bakalım emin olalım. Has facilitated further improvements in artificial intelligence technology. Yapay zeka içermiyordu. Dolayısıyla yapay zekanın teknolojisinin geliştirmesine dair bir katkısı yok. E'yi de eleyebilirim. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 32 ila 34. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Şimdi parçamıza hızlıca bakalım. Kuşlardan bahsediyoruz. 1900'lerden başladık. Tarihler bizim için hep yardımcı olacak, yol gösterici olacak biliyorsunuz. İşaretleyelim. 1900'lerde kuşlar etiketleniyormuş. Neyle? E, bacakların etrafına yapıştırılan iple ve bunlar elle yazılmış kodlar, tanıma kodları içeriyorlarmış. Sonra 40'larda bir şey olmuş, 50'lerde bir şey olmuş, son 30 yılda bir şey olmuş. Bir değişimden bahsedecek ama temel olarak nelerden bahsediyorum? Kuşların takip edilmesinden, izlenmesinden bahsediyorum. Başka bir şey gördüm. Ağırlığının %3'ü demiş bununla ilgili bir şey gelecek olabilir bana. Bir takım metotlardan bahsetmiş. Hemen sorularımıza bakalım. Soru 32. It's clearly pointed out in the passage that tracking animals. Bu hayvanların izlenmesinden bahsediyoruz. Parçada açıkça ifade edilen nedir bakalım. A'ya bakıyorum. Has never been as easy as it was during the emergence of radar technology. Radar teknolojisi ne kadar hiç de kolay değil miydi? Tam da bunu söylediği bir şey var mı? Hayır başka başka yöntemler kullanmışlar. Üstelik değişen ve ilerleyen yöntemler kullanmışlar. Demek ki sadece bu diyemem. B'ye bakıyorum. 
has become more and more efficient since the beginning of the 20th century. 20. yüzyılın başından itibaren daha da etkin hale gelmiş. Evet 1900'lerde ipler bağlıyorlarmış. Sonra ne olmuş? 1940'da radar kullanmaya başlamışlar. 50'lerde sonar teknoloji gelmiş. Son 30 yılda satellite teknoloji kullanmaya başlamışlar. Evet ilerlemeyi görüyorum. Bu olabilir. C'ye bakıyorum. Was done with handwritten identification codes between the 1940s and 1950s. 40'larda radar, 50'lerde sonar geldi. Demek ki cevabım bu da değil. D'ye bakıyorum. Has raised concerns among researchers on the well-being of animals with tracking transmitters. Bu transmitterları taşıyan hayvanların sağlığıyla ilgili araştırmacıların dikkatini çeken, e, kaygılandıran bir şeyden bahsettik bu parçanın herhangi bir yerinde. Hayır atabilirim. E'ye bakıyorum. Was not possible during migration due to limitations in radar technology. Böyle bir kısıtlılıktan hiç bahsetmedi. Dolayısıyla bunu da atabilirim. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 33. It is stated in the passage that the weight of tracking transmitters. Bu izleme cihazlarının ağırlığından bahsedeceğiz. Par- pasaja göre bunlarla ilgili ne söylemiş olabiliriz? Parçamızda ilgili yeri bulalım. Son zamanlarda daha küçük hale gelmeye başlamışlar ve daha etkili olmuşlar. Peki genel olarak en hafifleri de 0.6 gram kadar olabiliyormuş. Peki seçeneklerimize bakıyorum. A'ya bakıyorum. Has become a significant issue since the introduction of solar panels. Panellerin ilk kullanıldığından bu yana önemli bir nokta mı olmuş bu? Hayır bu etkinliğini artırmış ama ağırlığıyla ilgili bir şeyden bahsetmedi. Eliyor. B'ye bakıyorum. It's very important especially when tracking migrating animals. Kuşlar ya da hayvanlar göç ederken bu özellikle önemlidir dediği bir yer yok. Eleyebilirim. C'ye geçiyorum. Should not surpass a certain threshold which is calculated according to the weight of the animal. Bakın az evvel işaretlediğim yer yani hayvanın ağırlığının yüzde üçünü geçmesin diyor. Bu çok uygun gibi görünüyor ama D ve E'ye de bakalım. D'ye bakıyorum. Effects the movements of larger animals more than smaller ones. Bu transmitterlerin hayvanların hareketini engellediğine dair bir şeyden bahsetmedik eliyorum. E'ye bakıyorum. Is still being investigated in terms of trackability. Bunun üzerinde hala araştırmalar yapıldığına dair bir cümle de yok pasajımda. Bunu da eliyorum. Doğru cevabı. C seçeneğidir. Soru 34. According to the passage, other than tracking transmitters, parçaya göre izleme için kullanılan transmitterler dışında neler olduğuna bir bakalım. A'ya bakıyorum. Methods which do not require the placement of equipment on animals are also used. Yani hayvanın üzerine yerleştirilmesi gerekmeyen metodlarda kullanılabilir mi? Evet böyle bir şey söylüyordu. Diyordu ki, Indirect techniques are used to. Örneğin, Avustralya araştırmacılar ne yapmışlar? Proximity sensors kullanmışlar. Elektromanyetik radyasyonu ölçerek görüntülemişler ve fiziksel bir temas olmadan halledebiliyorlarmış. Yani indirect metodlar var mı? Var. Peki, abi cebimizde dursun B'ye bakalım. Young researchers are looking into the availability of less invasive methods. Genç araştırmacılar, invasive olmayan yani vücuda takılmayan parçalarla İzlemenin mümkün olup olmadığını araştırıyorlar. Bu zaten mümkün. Bunu araştırmalarına gerek yok. Başka yöntemler bulunmuş. Bunu atabilirim. C'ye bakıyorum. Indirect techniques are only used to track bats or other flying creatures. Bu indirect teknikler, dolaylı teknikler sadece yarasaları ya da diğer uçan yaratıkları incelemek üzere geliştirilmiş. Öyle miymiş bakalım? Neredeydi? Hemen indirect techniques'i gördüm. Burada devam ediyorum. Bats. Without the need of physical contact, other non-invasive methods include temperature and carbon dioxide level checks monitored inside beehives, counting footprints next to ant nests, using drones to collect periodic photos of animals, and positioning cameras next to nests and hives. Gördüğünüz üzere sadece yarasalar değil, arı kovanları, karınca yuvaları gibi başka hayvanların da hareketlerini izlemek mümkünmüş bu dolaylı yöntemlerle. Demek ki C'yi eleyebilirim. D'ye bakıyorum. Methods in which data are collected through observation with cameras are most popular. Birinin diğerinden daha popüler olduğu, daha çok tercih edilebilir olduğunu gösteren bir şey yok. Dolayısıyla bu doğrudur diyemem. E'ye bakıyorum. Motion sensitive cameras might be used in the future if this technology gets cheaper. Yani pahalı ya da ucuz olduğundan bahsetmedi. Demek ki E de değil aradığım cevap. Dolayısıyla A benim doğru cevabımdır. 
35 ila 37. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Parçamıza hızlıca bir göz atalım, ardından sorularımıza bakın. Şimdi one of the most intriguing questions in American archaeology, who were the earliest people in the Americas? Temelde şundan bahsedecek, Amerika'daki ilk insanlar, Amerika'ya yerleşen ilk insanlar. Bizim için ipucu olabilecek bir takım rakamlar, süreler vesaireler var, bir onlara göz atayım. Son 80 yıldan bahsediyoruz, araştırmacılar bir şeyler yapmışlar, bunlardan bahsediyorlar. Yaklaşık 13 bin yıl öncesinden bahsediyoruz, bununla ilgili bir şey gelecektir muhakkak. Gold site demiş, başka neler var elimde, evet bakın 20 bin. Ve 16 bin var. 20 bin ile 16 bin yıl önce dediği bir şeyler var. Özetle burada Amerika'ya yerleşen ilk insanlardan bahsedeceğimiz çıkarımında bulunabiliriz. Hemen ilk sorumuza bakalım. Soru 35. According to the passage, the Clovis culture. Hmm, parçamızda zaten bize dedi ki ilk yerleşenlerin Clovis'ler olduğu düşünülüyor. Ve bu insanlar, bu Clovis'ler yaklaşık 13 bin yıl önce... Sibirya'dan kalkıp gelmişler Kuzey Amerika'ya. Sorumuz bize diyor ki, According to the passage, the Clovis culture. Parçayı göre Clovis kültürü. A seçeneğine bakıyorum. Head members who had come to North America from Siberia even earlier than 13 years ago. Earlier than mi? Yani yaklaşık 13 bin yıl dedi ama daha erken, bundan daha önce demedi. B seçeneğine bakıyorum was traditionally considered by scientists to be the first people to inhabit the Americas. Bilim insanlarının geleneksel olarak değerlendirmesine göre bu Clovis'ler Amerika'ya yerleşen ilk insanlarmış. Olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü yaklaşık 13 bin yıl dedi. For much of the past 80 years. Son 80 yıldır inandıkları bir şey varmış. They were Members of the Clovis culture. İlk yerleşenlerin Clovis culture'ına ait olduğu düşünülüyormuş. Bir süredir böyle inanılıyormuş. Bu olabilir mi? Olabilir. C'ye bakıyorum. Had a fierce rivalry with some even earlier cultures in the Americas over the development of sophisticated tools. Vahşi bir rekabet dedik burada. Some even earlier cultures. Daha erken dönemdeki, daha erken dönemde orada var olan kültürlerle Vahşi bir rekabetten bahsediyoruz ama biz ilk Clovis'lerin olduğunu gördük burada ya da en azından son 80 yıldır böyle olduğu düşünülüyormuş. Ama bir vahşi rekabet vesaire söz etmedik. Atabilirim. D'ye bakıyorum. Has shown significant differences from their ancestors in terms of tool making practices. Şimdi burada sözünü ettiğimiz ancestors kim? Clovis'lerin ancestorları mı? Ama böyle bir şeyden bahsetmedik. Onların ilk gelenler olduğu düşünülüyordu. Dolayısıyla arada bahsettiğimiz farklardan da söz edemeyiz. Hangi konuda farklar? Anet edevat yapma uygulamaları. Edebilirim. E'ye bakıyorum. Cannot be associated with people migrating from Siberia as previously believed by scholars. Şimdi bu insanlar neye inanıyorlardı? İlk gelenlerin bunlar olduklarını. Sibirya'dan gelen Halkın Clovis'ler olduğuna ve Amerika'ya yerleşen ilk halkın Clovis'ler olduğunu düşünüyorlardı. Ve ke- buradaki gördüğüm cannot be associated parçamla uyumlu bir şey değildir. Tam tersi iddia ediyor gibi olabilir. Eliyorum. Doğru cevabım B seçeneğidir. Soru 36. The recent archaeological evidence mentioned in the passage. Parçada sözü edilen, ifade edilen, yakın zamanda ortaya çıkarılan arkeolojik, Bulgular, kanıtlar. Bize neyi göstermekte acaba? Bir bakalım. A da der ki, Was about a discovery of a new toolkit the Clovis people used 20,000 years ago. Şimdi yardımcımız burada bakın. 20 bin yıl dedik. 20 bin yıl. Peki, Clovis'ler neredeydi? Clovis'ler 13 bin yıl öncedeydi. Demek ki bu bununla ilgili değil. Orada daha eskiye giden yeni bulgular var. Ama 20 bin yıl Clovis'lerin zamanı değil. Eleyebilirim. B'ye bakıyorum. Has supported the view that the ancestors of the earliest Americans were forced out of Siberia. Forced out of Siberia. Zorla çıkarılmışlar, kovulmuşlar. Böyle bir ifade parçamda var mı? Bakın şurada görüyorum. Came to North America from Siberia. Gelmişler ama bir zorlama, bir sürülme, çıkarılma vesaire yok. Demek ki cevabım B'de değil. C'ye bakıyorum. Is likely to lead scientists 
to reconsider the opinions regarding who the earliest Americans were. Bilim insanlarının ilk Amerikalıların kimler olduğuna dair fikirlerini yeniden gözden geçirmeye yönlendirecektir. Muhtemelen böyle bir şey olacaktır diyorum. Peki bunu neyle destekleyebilirim? Bakın. In recent decades, however, archaeologists have come to believe that people reached North America far earlier. Çok daha önce insanların Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya çok daha önce geldiklerine inanmaya başlamışlar. Arkeologlar son yıllarda. Bu da nedir? İlk görüş olan son 80 yılın büyük bir kısmında inanılan düşünceyi değiştirmiş. Yakın zamanda bir değişiklik olmuş. Ve bir konsiderde bana aradığım şeyi gösteriyor aslında. Yani var olan bilgiyi yeniden değerlendirmeye yönlendirmiş. Olabilir mi? Evet olabilir. Bir bakalım D'ye geçelim. D seçeneği der ki Suggest that the closest people had actually developed an advanced tool tradition much earlier than previously taught. Parçamız kloistlerden çok daha eskiye gittiğinde bu tool tradition'dan bahsediyor. Yani 16 bin, 20 bin yıl önce başka insanların orada olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunu da eleyebilirim. E'ye geçiyorum. Was found by researchers who had long suspected that the earliest Americans lived between 2000 and 16 years ago. Şimdi böyle bir şüphe aslında yoktu. Yani 20 bin ve 16 bin yıl önce yaşadıklarında bir şüphe yoktu. Son 80 yılın büyük bir kısmında inanılan bir şey vardı. Bu da Clovis'leri Sibirya'dan 13 bin yıl önce Kuzey Amerika'ya geldiğiydi. Dolayısıyla bunu da eleyebilirim. C benim doğru cevabımdır. Soru 37. What is the passage mainly about? Parçamız temel olarak neyle ilişkili? A seçeneği Tools used by the earliest Americans. Sadece erken Amerikalıların kullandığı araç gereçlerle ilgilidir diyemem. Temelde zaten ilgili olduğu konu neydi? Kıtaya yerleşen ilk insanlardı. Ve'ye bakıyorum. The ancestors of the Clovis people. Clovis'lerin atalarından mı bahsediyoruz? Böyle bir bağlantı kurmadı. Yani onlardan önce var olan insanlardan söz etti parçamız ama bunlar Clovis'lerin atalarıdır demedi. Atabilirim. C'ye bakıyorum. The development of new tools by the Clovis people. Clovis insanların geliştirdiği yeni alet edevatlardan bahsetmiyoruz. Atabilirim. D'ye bakıyorum. New insights about the early Americans. Erken dönem Amerikalılarına dair yeni görüşler, yeni bakış açıları olabilir mi? Evet yani inanılan bir şey vardı ama son bulgular bunu değiştirecek gibi duruyor. D'yi cebimde tutuyorum. E'ye bakıyorum. Recent archaeological techniques. To date tools. Alet edevatın tarihlendirmesini yapmak için son dönemde kullanılan arkeolojik tekniklerden de bahsetmiyoruz genel olarak. Dolayısıyla E'yi de eleyebilirim. D benim doğru cevabımdır. 38 ila 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Hemen hızlıca parçamıza bir göz gezdirelim. Neden bahsediyoruz bir anlamaya çalışalım bakalım. When a meal he ordered in a restaurant the rough cold, would you keep quiet or send it back? A 2015 survey found that although 90% of us believe that you should speak up if you are unhappy with the service, just one third of us actually would. Bir restorana gittiniz, sipariş verdiniz, yemeğiniz soğuk geldi. Yani ses çıkarmaz mısınız, geri mi gönderirsiniz, ne yaparsınız diye başlayan bir soru var ve bir araştırmadan bahsetti. 2015 yılında bir araştırma yapılmış ve insanların yaklaşık %90'ının aslında bundan hoşnut değilseniz ses çıkarmanız gerektiğini ama sadece üçte birimizin bunu yapacağını söylemiş. Ardından da bir düşünce okuluna geçmiş ve şikayetlenmeyle ilgili bilgiler vermiş bize. Yani iyi midir, kötü müdür, neye göre değerlendirmek gerekir, bizi nasıl etkilerle ilgili bilgiler vermiş. Hemen sorularımıza geçelim. Soru 38. According to the passage, complaining affects us in a negative way 90% of the time. Yani %90 oranında bizi negatif mi etkiler yoksa burada söylediği %90'lık oran bizim ancak %90'ımızın konuşmamız gerektiği inandığı mıdır? Tabii ki araştırmaya göre insanların %90'ı ses çıkarmanız gerektiğini söylemiş. Dolayısıyla A benim doğru cevabım. Olamaz. B'ye bakıyorum. Can be helpful when people do it to reach a goal. Bir hedefe ulaşmak için şikayetleniyorsa yardımcı olabilir, işe yarayabilir diyor. Peki bunu nerede göreceğim, neyle besleyeceğim ben? Hemen şuraya geliyorum. With the hope of achieving a certain result tended to be happier. Peki belli bir amaca ulaşmak üzere şikayette bulunanlar daha mutlu olma eğiliminde olurlarmış. Belirli bir sonuca ulaşmak amacıyla şikayette bulunanlar daha mutlu olma eğilimindeymiş. Bu olabilir gibi duruyor. 
achieving a certain result ve reach a goal birbirine karşılıyor gibi duruyor. C'ye bakıyorum. Does not help in restaurants if one wants to have a hot meal. Complaining yani şikayetlenmek, sıcak yemek istiyorsanız restoranlarda işe yaramaz. Böyle bir genelleme yapmadı. Yani demedi ki restorana gittin, yemeğe soğuk geldi, şikayet ettin, durum değişmez demedi. Eleyebilirim. D'ye bakıyorum. Was proved by the 2015 survey to be beneficial in stressful conditions. 2015 araştırmasına göre stresli durumlarda işe yarar olduğunu söylemiş. Halbuki 2015 araştırması stresle ilgili değil. E'ye bakıyorum. Is just as detrimental to your health as watching TV. Bakın, including hearing it on TV. Burada televizyon izlemekten bahsetmiyor. Burada sözünü ettiği şey bir şikayete maruz kalmak. İnsanlardan da gelebilir. Bunu televizyonda görebilir ya da duyabilirsiniz ama sonuçta 30 dakika boyunca şikayete maruz kalmaktan bahsediyoruz. Watching TV değil. Dolayısıyla E de değildir. B benim doğru cevabımdır. Soru 39. What can be inferred from the passage? A seçeneğine bakıyorum. We should complain more when we are not pleased with services. Hizmetten memnun değilsek daha çok şikayetlenmeliyiz. Söylediği şey bu mu? Hayır değil. Eliyorum. B'ye bakıyorum. Our complaints can negatively impact those around us. Etrafımızdakileri de olumsuz etkileyebilir. Bunu nereden besleyebilirim bakalım. Bakın şurada o söyle başlayan cümle. It's not just our own complaining that can be detrimental. Bizim kişisel şikayetlenmemiz yıkıcı, yıpratıcı olmayabilir. Ve devamında diyor ki bir uzman bir araştırma yapmış. Az evvelki kısım. Being exposed to just 30 minutes of complaining a day. Bir günde 30 dakika boyunca şikayete maruz kalmak ne yapıyormuş? Stresli olmayla Aynı duygusal tepkileri vermemize sebep oluyormuş. Yani şunu söyleyebiliriz. Şikayetlenmek etrafımızdakileri de olumsuz biçimde etkiler, stres yaratabilir. Bir dursun cebimizde. C'ye bakıyorum. People tend to complain more when they are stressed. İnsanlar stresliyken daha çok şikayetlenirler. Stres ve şikayetlenme ilişkisini kurdu ama stresliyken şikayet ederiz demedi. Şikayetlenmenin stresi artırdığından bahsetti. Dolayısıyla bunu eleyebilirim. D'ye bakıyorum. Many people do not complain as they think it would not solve the problem. Yani şikayetlenmekten kaçınıyorlar çünkü işe yarayacağını düşünmüyorlar. Evet parçanın bir kısmında bundan bahsetti ama bütünüyle bundan bahsetmiyoruz. Sadece bundan bahsetmiyoruz yani. Başka bir sürü şeyden bahsettik. Dolayısıyla bu özel bilgi gibi değerlendirilebilir, eleyebilirim. E'ye bakıyorum. Exposure to complaints on TV affects emotional people in particular. Özellikle TV'den maruz kaldığımız şikayetler dediğimiz bir bölüm yok. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Soru 40. Which of the following could be the best title for the passage? Aşağıdakilerden hangisi bizim bu parçamız için en uygun başlık olabilir? A'ya bakıyorum. Complaining. Nature or nurture. Şikayetlenmek. Yaratılıştan mı? Yaşantıdan mı? B'ye bakıyorum. Stop complaining for a healthier you. Daha sağlıklı bir siz için şikayetlenmeyi bırakın. Her ikisi de bu genel durumu ve olumlu olumsuz yanlarını ortaya koyduğumuz pasajı bence karşılamadı. Dolayısıyla her ikisini de eleyebilirim. C'ye bakıyorum. Complaining the good and the bad. Şikayet iyisi kötüsü olabilir mi? Evet çünkü olumlu ve olumsuz yanlarından beraber bahsettik dursun. D'ye geçiyorum. How to deal with complaints? Şikayetlerle nasıl başa çıkarız? Bundan bahsetmedik. Dolayısıyla rahatlıkla eleyebilirim. E'ye bakıyorum. Why complaining prevents stress? Şikayetlenmenin stresi ortadan kaldırdığını ya da engellediğini bir şey zaten söylemedik. C seçeneği benim doğru cevabımdır. Pepper ila 43. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Parçamıza hızlıca bir göz atalım. Evet parçamızda sosyolojiden ve tarihçesinden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. August Comte, alanın en önemli düşünürlerinden biriymiş. Disiplinin tarihçesi 1839'a kadar gidiyormuş ama bununla kalmıyormuş. Bazı sosyolojik konular çok daha geriye götürülebiliyormuş ve bu alanda sosyolojik düşünmenin geliştiğinden bahsetmiş. İnsanlığın başından beri varlığından bahsediyor hatta. Early History of Humankind. Başka ne söylemiş bize? Şimdi Comte kavramı ortaya koymuş. Sosyoloji kavramını ortaya koymuş. Bundan sonra da formal bir disiplin ve bağımsız bir disiplin olarak öncelikle Avrupa'da ve Amerika'da kabul görmüş, ilerlemeye başlamış. Bir başka düşünürden bahsediyoruz. Durkan, 1800'lerin sonlarında 
distinguishing clearly the subject matter of sociology from neighboring fields. Sosyolojiyi, psikoloji ve biyoloji gibi ilişkili alanlardan ayırt edici bir çalışma yürütmüş ya da ayırt edici özelliklerini ortaya koymuş. Arkasından Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika gibi yerlerde sosyoloji kurumsallaşmış. Peki, parçamız özetle bunları söyledi bize. Sorularımıza bakalım. Soru 41. Sosyolojinin kökeni dikkate alındığında parçadan aşağıdakilerden hangisi anlaşılabilir? Hemen seçeneklerimize bakıyorum. A. It started to grow as a branch of social science after the introduction of the concept. Kavramın ortaya konulmasından sonra sosyal bir bilim olarak gelişmeye başladı. Böyle mi? Evet, kavramı ortaya koyan Comte, 1839'a kadar geriye gidebiliyor, hatta daha da geriye gidebiliyor. Ama kavramın ortaya konulmasından, yani Comte'un kavramı yaratmasından sonra resmi bir alan olarak gelişmeye başlıyor. Bu olabilir mi? Olabilir. Bir dursun bakalım. Neye bakıyorum? Early scholars are not believed to have added anything to the field until the term was introduced. Kavram ortaya konulana kadar eski araştırmacıların, erken dönem araştırmacıların bu işe bir şey katmadığına inanılmakta mı? Hayır. Burada görmüştük bakın. 1839'a kadar geliyor. Hatta çok daha geriye götürülebilir. Sociological issues much further back. And it could be argued that scholars have been thinking sociologically since the early history of humankind. Neredeyse insanlık tarihi kadar eskiymiş demek ki be, be. C'ye bakıyorum. Durkheim was unable to define the distinctive features of the field from the others. Bakın Durkheim bu işi halletmişti. Parçada öyle görmüştük. Was responsible for distinguishing clearly the subject matter of sociology from neighboring fields such as psychology and biology. Bundan sorumluymuş. Ve bunu yerine getirmiş, unable diyemem, ediyorum. D'ye bakıyorum. Scholars were not interested in the field, so they disregarded it until it was institutionalized. Kurumsallaşana kadar görmezden geldiler diyebilir miyiz? Bunlarla ilgili değillerdi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bakın biraz evvel görmüştük. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir ilgi alanıydı bu. Eliyorum. E'ye bakıyorum. Comte was the first thinker. Who distinguished the different aspects of the field from the others? Diğer alanlardan ayıran Comte muydu? Başka biri miydi? Bakın şurada görüyorum Durkheim ve az evvel gördüğümüz cümle Responsible for distinguishing clearly the subject matter. Demek ki Comte değil Durkheim'miş. Bu da doğru değildir. Eliyorum. Doğru cevabım A seçeneğidir. Soru 42 The underline word coining is closest in meaning to Parçada altı çizil olarak verilen coin kelimesinin en yakın anlamlısı seçeneklerden hangisidir diye bakacağız. Önce kelimemizin geçtiği cümleye bakalım. The origins of sociology and the coining of the term by August Comte. Sosyolojilerin kökeni ve August Comte tarafından kavramın bir şey yapılması, coining edilmesi bu ne demek olabilir? A'ya bakıyorum. Excavation, kazı demek. Bu arkeoloji ile ilgili bir kavram. Yani kazıyıp ortaya çıkarmak. Demek ki aradığım bu değil, eleyebilirim. B'ye bakıyorum. Negotiation, pazarlık etmek demek. Aradığım şey bu olabilir mi? Kavramı pazarlık eder miyiz? Hayır, bu da değil aradığım şey. Invention, icat, yeni bir şey bulma, ortaya koyma. Bu olabilir, yani kavramın ortaya konulması diyebilirim. D'ye bakıyorum. Variation, çeşitlendirmek demek. Aradığım şey bu değildir. Tek bir kavramdan bahsediyorum. Rejection, atma, dışarıda bırakma, reddetme gibi anlamları var. Dolayısıyla E de değildir. Invention benim doğru cevabımdır. Soru 43. The author's primary purpose is to. Yazarın bu parçadaki temel amacı nedir diye geldi sorumuz. A'ya bakıyorum. Introduce the sociological views of two thinkers. İki düşünürün sosyolojik bakış açılarını ortaya koymak mı? Evet, iki farklı sosyologdan bahsettik ama farklı bakış açıları ya da bunların kişisel bakış açılarından bahsetmedik. Birisi kavram ortaya koydu, diğeri diğer alanlarla, sosyoloji ve biyoloji gibi alanlarla farkını belirledi. Demek ki cevabım A değil. Ve bakıyorum. Compare aspects of sociology to other fields. Diğer alanlar ile sosyolojinin niteliklerini karşılaştırma. Böyle bir şeyden bahsetmedik. Yani diğer bilimlerle 
farkını açıkça ortaya koyduk ama karşılaştırma yapmadık. Atabiliriz. C'ye bakıyorum. Show the sociological differences in Europe. Avrupa içerisindeki sosyolojik farklardan bahsetmedik. Sosyolojinin başka başka ülkelerde gelişiminden bahsettik ama sosyolojik fark demedik atıyorum. D'ye bakıyorum. Informas about the development of sociology. Bizi sosyolojinin gelişimi hakkında bilgilendirdi mi? Bu mu amaç? Evet bunu söyleyebilirim. Yani tarihsel geçmişinden bahsettik kavramın ortaya çıkışı, diğer alanlarla ilişkisi vesairesi ortaya kondu. Gelişiminden bahsedebilirim. E'ye bakıyorum. Explain the different aspects of sociology. Sosyolojinin başka alanlarını açıkladı mı bize? Başka niteliklerini, başka aspektlerinden bahsetti mi? Hayır, genel olarak gelişiminden bahsettiğimizdir pasaj bu. Dolayısıyla E'yi de eliyorum. D benim doğru cevabımdır. Sevgili öğrenciler, 2023 İngilizce Yabancı Lisesi sınav soru çözümünde bir bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.